مطلبی رو که تو این جلسه میخوام به شما بگم نادیده گرفتن عمومی یا بهش میگن گلوبال گیت اگنور از این چه موقع استفاده میکنی یه موقع هستش بچه‌ها که به اصطلاح شما ویندوز دارید یکی دیگه مک داره اگه دات گیت اگنور رو همیشه داخل پروژتون قرار بدید توسط کاربرای دیگه دانلود میشه و خب شما اون چیزایی که میخواد اگنور بشه داخل سیستمتون ممکنه با اون چیزایی که مثلا کاربرای دیگه میخوان داخل سیستمشون اگنور بشه مطابق نباشه برابر نباشه بنابراین باید توجه داشته باشید که بعضی از چیزها رو باید گلوبال بکنید عمومی بکنید و و اونا رو اگنور بکنید مثلا دی اس استور که وقتی دیدید فایل های دی اس استور رو ما می‌خواستیم داخل مک اگنور بکنید خب این فایل‌ها داخل ویندوز که وجود نداره فقط داخل مک وجود داره و desktop.ini مثلا داخل ویندوز وجود داره داخل مک وجود نداره پس بنابراین باید اینا رو همه رو داخل یه فایل عمومی به نام gitignore_global یا هر فایل خالی gitignore بذارید داخل یوزر یوزر دایرکتوریتون که اینا رو عمومی نادیده گرفته بشه اما چه دستوری رو باید اجرا بکنیم وقتی این فایل رو درست کردید بعد بیاد با دستور git config dash dash global core exclude file و بعد مسیر اون فایلی رو که ساختید میتونید بذارید حالا توی unix till day و بعد slash dot git ignore global dot git ignore global اسمی هست که من خواهم گذاشت حالا این از هر اسمی میتونید باشش که شما بتونید انتخاب کنید میتونید dot git ignore خالی بدهد اما من dash global رو underscore global رو گذاشتم که به من بگه که این فایل global است بریم این فایل رو با هم بسازیم خب اولین کاری که میکنیم برمیگردیم داخل یوزر دایرکتوری مون حالا اونا که یونیکس دارن سی دی تیل دی برمیگردیم داخل یوزر دایرکتوری حالا اگر بخواید پی دبلیو دی رو بزنید میبینید که داخل یوزر دایرکتوری هست تو ویندوز هم میتونید سی دی و بعد اون یوزرتون رو بذارید حالا میرید داخل سی و بعد ال آخر این کار رو انجام میدید بعد از این میرسیم ال اس داش ال ای حالا من برای این شورتکاتی درست کردم توی لینوکس احتیاج نیست ولی من ال ال می نویسم ولی این همون ال اس داش ال ای هست که من اینجا شورتکاتش رو گذاشتم ال ال خب این میاد به من نشون میده که من دات گیت اگنور گلوبال از قبل ساختم برای برای اینکه گیت اگنور گلوبال رو من اولین باری است که دارم با گیت کار میکنم بنابراین این رو دارم اما توی این دو تا چیز وجود داره و میام اینا رو چند تا بهش اضافه میکنیم خب این فایل رو اگر ندارید همین دستور رو بنویسید اگر دارید هم همین دستور رو بنویسید بنویسید sudo اگر خواستید sudo هم ننویسید اب نداره اما sudo یعنی super user do sudo nano و بعد dot git ignore dash dot git ignore underscore global تب رو زدم که کامل کرد nano باز میشه ولی باید پسپوردتون رو قبلش بنویسید میبینید که گفتم هر چیزی که داخل user directory هست رو برام ignoreش بکن DS Store هم ignore بکن خب میام یه چند تا چیز هم بهش اضافه میکنم اول میگم dot trashes trashes درسته و بعد میگم که dot spotlight چیزی هست داخل فایلی هست به نام dot spotlight on dash v100 که این هم ignore میکنم فایلای دیگه هم اگر خواستید ببینید میتونید داخل یوزر دایرکتوریتون ببینید ولی ما با کنترل ایکس سیف میکنیم وای میگیم که آره و اینتر رو میزنیم میایم بیرون من اینجا ال رو میزنم ببین فایل های زیادی رو ما اینجا داریم که میبینید اگه خواست دینار دونه دونه ایگنور بکنه فایلاش خیلی زیاده میبینید و ما یه فایلی داریم به نام اسپاتلایت اگر وجود داشته باشه اگر من دلیتش نکرده باشم تو قسمت اسپاتلایت خب این وجود نداره میتونید فایل های دیگر رو باش کار بکنید اما خب ما اونا رو نوشتیم میتونید این رو ایگنور بکنید همیشه توی مک وجود داره اپل ویور همیشه وجود داره دات ترش وجود داره من ترشز نوشتم این رو هم میتونیم اضافه کنیم میتونم برگردم ترش رو ترشز رو به ترش تقدیر بدم مثلا بیام دوباره اینجا تایپ بکنم سودو نانو گلوبال ترش و میتونم یه دات دیگه بذارم هر چی خواستید میتونید اضافه کنید همین دو تا بس فکر کنم کنترل ایکس رو میزنیم وای انتر و میاد بیرون حالا اتفاقی که میفته اینه که ما باید بیایم داخل دسکتاپ پروژکتمون و بعد رد اسم پروژکتمون دیگه داخل این ال اس دش ال ای 
لیستا رو میاره بالا که تکنور هم اینجاست ما باید این رو بهش چیکار بکنیم معرفی بکنیم همون دستوری که داخل پریزنتیشن نوشتم گیت گلوبال گیت باشه گیت کنفیگ گلوبال داش داش گلوبال ما اینجا میگیم که کور دات اکسکلود فایل و بعد فاصله میدیم مسیرش رو اینجوری حالا ما میذاریم دات گیت ایگنور ایگنور رو من بزنم بقیه برام تکمیل کنن که میتونن اینجوری بنویسن ها که ویندوز هستن میتونن برن داخل اینجوری بنویسن یوزرز حسن آندرسکور عظیمی زیرو یوزر نیم بود که من خیلی وقت پیش ساختم میتونه اینجوری هم تعریف بکنین اما من دیگه میام اونا که ویندوز دارن اینجوری میتونم برسم من از همین استفاده میکنم و الان اگر ما بخوایم بریم ببینیم میتونیم چطوری ببینیم میتونیم بریم کت رو بزنیم و بعد بگیم که git config و بعد بریم مالا دیگه git config رو داخل user story بگیم git config رو بنویسیم و enter رو بزنیم خب بزر ببینم من دات رو باید میذاشتم قبلش و این رو نذاشتم برابرین نمیشناسه پس خیلی ما این رو تغییر دادیم به دات به خاطر همین الان نگاه بکنید این بالا چیزی رو اضافه کرده اینجا میبینید که اکسکلود فایل ببینید البته ما اینا رو قبلا اضافه کرده بودم ولی میبینید که اینجا یه دا دیگه اضافه کرده اکسکلود فایل نه تنها اون گیت ایگنور گلوبالی که ما اضافه کرده بودیم و یه بار دیگه هم اضافه کرده اگر خواستید میتونید یک شو حذف کنید اما من میذارم دو تاشم باشه هیچ مهم نیست چون دو تاش یکیه این چیزی بودش که اضافه کرده بعد ببینید داخل کور اضافه کرده باشه پس این از اینور کردن یا نادیده گرفتن عمومی